Hello guys! Ngayon, ituturo ko sa inyo ang basic sa Premiere Pro. Mayroon tayong limang part. Kaya kung gusto nyo malaman kung ano ang nilalaman ng bawat part, i-check nyo lang yung description sa baba. Let's go! Let's create new project. File, new, then project. Let's name it practice. Tapos ito yung location kung saan mo siya gusto nang i-save. Then, okay. Una natin gagawin ay mag import ng file. May iba't ibang paraan. Pero syempre, ituturo ko sa inyo yung formal way at yung way ko. Para sa formal way, double click sa project panel. Then, nahanapin na natin yung file na gusto natin i-import. Sa pang paraan, open natin yung folder. Then, drag and drop. After natin mag-import, gagawa tayo ng sequence. To create new sequence, right click, then new sequence from clip. Or, dadrag natin siya sa timeline. Ito yung tinatawag na program monitor. Tapos ito yung effects control ng clip natin. Tapos dito naman makikita natin yung workspace, editing, color, effects, audio, graphics, at libraries. Ito naman yung tinatawag na program monitor. Then ito yung project panel, yung mga tools, tapos ito yung timeline. Tapos ito ay yung playhead. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano mag ng clip. Gusto ko siyang ikat hanggang dito. Pwede tayong gumamit ng Razor Tool or C para sa shortcut. Then, ikiklik natin. Ayan. Or pwede rin namang ikiklik natin yung dulo, tas idadrag. Pwede rin sa simula pa lang ay ikakat na natin siya bago ilagay sa timeline. Mas makakatulong ito para sa maramihang edit. Double click sa clip, then lalabas siya sa source monitor. Gusto ko simula dito yung clip. Then mark in or letter I para yung shortcut. Then gusto ko hanggang dito yung last. Then mark out or letter O para yung shortcut. Then pipiliin mo kung video lang ang kailangan mo or audio. Then in the drag sa timeline. Ganun lang. Tapos ngayon, aralin natin yung transition. Gawa tayo ng dalawang clip. Then lalagyan natin siya ng transition. Click natin ito. Effect. Transition. Then maglalagay tayo sa pagitan nila. Ayan! Sa effects control, makikita natin yung position. Scale, Rotation, Opacity, at iba pang settings. Paliitin natin yung scale, then ilalagay sa tabi. Muna dito, pupuntahin ko siya hanggang dito. From the start of the clip, i-on natin tong animation, and at the end, Gawin natin yung position niya. O di ba? Ngayon, sa text naman tayo. I-click natin tong type tool or D para sa shortcut. Then gagawa tayo ng box sa program monitor. After nun, automatic na magkakamero ng graphics sa timeline. Then dito natin nakikita yung setting ng text. Maglagay tayo ng text. Stroke, align, then palakihin natin ng konti. Palitan natin yung kulay para mas maganda. Then lagyan natin ng outline. Then gusto ko magpipade in yung text. From the start of the clip, lalagyan natin siya sa zero, yung opacity. Then hanggang dito, ibabalik natin siya sa 100%. Then, pagliin natin. And, ayan. Oh, 
Pupunta naman tayo sa color workspace. Magkukulay na tayo. Mahalaga to sa bawat project. Dito guys, meron silang preset na basic correction or creative blue. Pero pwede ka rin gumawa ng gusto mong kulay. Example, nag edit ka at maraming clip. Para hindi ka na mahirapan isa-isayin silang kulayan, may mas madaling paraan using adjustment layer. Dagay tayo ng dalawang clip. Pag may clip kayo, right click sa clip, then unlink. Right click sa project panel, new item, adjustment layer, then okay. Then idadrag natin yung layer sa ibabaw. Pag nilagyan natin ng kulay or preset yung adjustment layer, lahat ng nasa ilalim nito ay makukulayan. Ganun lang, hindi mo na kailangan isa-isahin pa. Um, baguhin natin yung kulay, gawa tayo ng medyo colorful. O ba? Diba? Automatic lahat ng nasa ilalim na kulayan. After mag-edit, syempre mag export naman tayo. To export, file, export, then media. Sa format, H264, then match source, high bit rate, then dito makikita yung output name, tapos dito naman yung location. Then okay. Yun lang guys, yung basic. Sana guys may natutunan kayo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang below. Please don't forget to like and subscribe for more videos and tutorials. Thank you guys. Let's go!